സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനിങ്ങുകൾക്കും അപ്പുറം ഫുട്ബോൾ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ഫിഫയുടെ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോളിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഏതാനും എപ്പിസോഡുകളിൽ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓഫ് സൈഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓഫ് സൈഡ് എപ്പോഴാണ് ഓഫ് സൈഡ് ആവുക ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് സൈഡിൻ്റെ ഒഫൻസ് ഇപ്പം ചില ഓഫ് സൈഡുകൾക്ക് മഞ്ഞ കാർഡ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ യെല്ലോ കാർഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒഫൻസ് അതെപ്പോൾ വരും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓഫ് സൈഡുമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ ഉള്ളതുണ്ട് ഏറ്റവും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ് ഓഫ് സൈഡ് ലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെയുള്ള ആളുകളുടെ സംശയങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഫിഫ അംഗീകരിച്ച നിയമം അത് ഐ ഫാബ് ഐ എഫ് എ ബി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ബോർഡാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ബോർഡ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ബോർഡാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം പതിനേഴോളം നിയമങ്ങളാണ് ആ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് മാത്രമല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധങ്ങളും ആ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ചില നിയമ ഭേദഗതികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം വാർ സിസ്റ്റം അല്ലെ വീഡിയോ അസിസ്റ്റൻറ് റഫറി സിസ്റ്റം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ക്യാബിനിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒഫൻസാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഭേദഗതികൾ കൂടി അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ വെറും ഓഫ് സൈഡിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രോ എം കെ ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു സുന്ദരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഓഫ് സൈഡ് പൊസിഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഡിവിഷനുകളിലായിട്ടാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഓഫ് സൈഡ് പൊസിഷൻ എപ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഒരു പ്ലെയർ ഓഫ് സൈഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരിക രണ്ട് ഓഫ് സൈഡ് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഒഫൻസ് ആവുക മൂന്നാമതത് ഏതൊക്കെ അവസരങ്ങളിലാണ് ഒഫൻസ് ഇല്ലാതെ ആവുക പ്ലെയർ ചിലപ്പോൾ ഓഫ് സൈഡ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിലും റഫറി വിളിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത പൊസിഷനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഒഫൻസസ് ആൻഡ് സാങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ യെല്ലോ കാർഡ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഓഫൻസ് ഒരു ഓഫ് സൈഡിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആ വിഷയം നാലാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാലാമത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഐക്കണൊക്കെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിടുക നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്ന വീഡിയോകളിലൊക്കെ പങ്കുവെക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മുൻകാല വീഡിയോകളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് സൈഡ് പൊസിഷൻ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വരിക എന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതാണ് ബോൾ ഇത് ബ്ലാക്ക് പ്ലേയേഴ്സ് അറ്റാക്കിങ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഡിഫെൻസീവ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഓഫ് സൈഡ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ടീമേറ്റ് അവസാനമായി ബോൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടീമിലെ രണ്ട് ഡിഫെൻഡർ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡിഫെൻഡറേക്കാൾ ഇതാണ് രണ്ട് ഡിഫെൻഡേഴ്സ് ഈ ഡി രണ്ട് ഡിഫെൻഡേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഗോൾ കീപ്പർ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സിനും നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്പണൻ പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുക നോർമൽ സിറ്റുവേഷനുകളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആളുകളെക്കാൾ ഈ രണ്ട് ആളുകൾ ഇത് ലൈനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം മൂന്ന് ആളുകളും ഒരേ ലൈനിലാണെങ്കിൽ നോ ഔഫ് സൈഡ് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്പണൻ പ്ലെയറുടെ ലൈനിൽ
ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ബോള് ഇപ്പൊ ഈ പ്ലെയർ ബോള് ഇവിടെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ബോള് നേരെ താഴേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഗോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കാതെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ബോളിനേക്കാൾ പ്ലെയർ ഗോൾ ലൈനിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഓഫ് സൈഡ് ആവുക അതല്ല ബോള് ഗോൾ ലൈനിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മൂവ്മെൻസിനെ ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ പതിയെ വരാം ഇപ്പോൾ ഒരു റിട്ടേൺ ബോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് സൈഡ് ആകും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഒരു റെഫറി ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഓഫ് സൈഡ് ഒരു ഒഫൻസായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ള കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബോളുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലെയർ ഇവിടെ ഓഫ് സൈഡിലാണ് ടീമേറ്റ് ബോള് കൊടുക്കുകയാണ് ബോള് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബോള് തട്ടുമ്പോൾ ഈ ബോളുമായിട്ട് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്താൽ അവിടെ ഓഫ് സൈഡ് ആവും അതല്ല ബോള് ഇയാൾ തട്ടി ഇയാൾ തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോള് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് അതിന് ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ഷോട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഷോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാൾ ഓഫ് സൈഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് അത് ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കില്ല കാരണം ബോളുമായിട്ട് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഓഫ് സൈഡ് ആവാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണമാണ് ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലെയറുടെ വിഷൻ മറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആക്റ്റീവ് പ്ലേയിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുക എന്നുള്ളത് ആ ഗെയിമിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പ്ലെയർ ഷോട്ട് ചെയ്യാണ് പക്ഷേ ഈ ഓഫ് സൈഡ് പൊസിഷനിലുള്ള ആൾ ഈ ഗോളിയുടെ കണ്ണ് മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മറ്റുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കുന്നതാണ് അത് വിഷൻ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഈ പ്ലെയറുടെ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വരവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പം ഈ പ്ലെയർ ബോളുമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലെയർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ പ്ലെയറുടെ നടുവിൽ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്ലെയർക്ക് ഒരു വഴി ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞാലും അത് ഓഫ് സൈഡ് ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ആക്റ്റീവ് പ്ലേയിൽ അവർ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ക ഈ പ്ലെയർക്ക് ഈ കളിയിലുണ്ട് എങ്കിൽ അത് റെഫറി വിളിക്കും അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇയാൾ ഓഫ് സൈഡിലാണ് ഇവിടുന്ന് പ്ലെയർ ഒരു ഷോട്ട് ചെയ്തു ഈ ഷോട്ട് ഇവിടെ ബാറിൽ തട്ടിയിട്ട് റീബൗണ്ട് ചെന്നു റീബൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്ലെയർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അവിടെ ഓഫ് സൈഡായിട്ട് മാറും അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇയാൾ ഇവിടെ ഓഫ് സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവ ഇവർ ഇവർ ഒരു ഷോട്ട് ചെയ്തു ഇത് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഷോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റെഫറി ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാച്ച് ഓഫീഷ്യൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ലയൻ റെഫറി ഉണ്ട് ആ റെഫറിയുടെ ദേഹത്ത് തട്ടിയിട്ട് വന്ന് റീബൗണ്ടായിട്ട് അതിലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുകയാണെങ്കിലും അവിടെയും അത് ഓഫ് സൈഡ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കളിയുടെ ആക്റ്റീവ് ഗെയിമുമായിട്ട് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുക ഇതിലൊരു എക്സെപ്ഷൻ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലെയർ ഓഫ് സൈഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഇവിടുന്ന് തൻ്റെ ടീമേറ്റ് ഒരു ഷോട്ട് ഉതിർക്കുന്നു അങ്ങനെ ഗോൾ കീപ്പർ ആ ബോൾ എടുത്ത് വളരെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗോൾ കീപ്പർ ഷോട്ട് ചെയ്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബൈ മിസ്റ്റേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണത്താൽ ഈ പ്ലെയർക്ക് ബോൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കുകയില്ല കാരണം അത് ഒരു ഡെലിബറേറ്റ് പ്ലേ ആണ് ഇയാളുടെ ഒരു ഡെലിബറേറ്റ് പ്ലേ അത് ഇയാൾ സേവ് ചെയ്തിട്ട് പന്ത് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് കളിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫൻഡറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ബൈ മിസ്റ്റേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മിസ്പാസ് മുഖാന്തരം ഈ ഓഫ് സൈഡ് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് ആളുടെ കയ്യിലേക്ക് ബോൾ വന്നിട്ട് അത് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അല്ലേ ആ പൊസിഷൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അത്
ഒരു കളിക്കാരൻ ഓഫ് സൈഡ് ആണെങ്കിലും അത് ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഓഫ് സൈഡ് ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും റഫറി മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഓഫ് സൈഡ് ഒഫൻസ് ആകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വീണ്ടും നല്ല വിഷയങ്ങളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ കാണാം ഗുഡ് ബൈ